Aw, sundut yung mata ko. <laughs> sundut yung mata ko. Ayun, tumama sa mata ko kaya para medyo wet siya. Sa kato. Hi everyone, this is Gisha Surreal and welcome back to my channel. Today, ang i-review natin is itong Mamond All Stay Foundation Glow. Ayan guys, meron akong trial size dito. Um, ang alam ko guys, ang full size nito ay nasa 1,100 plus. Tapos, 30ml lang yung full size niya. Um, ito guys, um, nakalimutan ko magkano ang bili ko dito. Um, Parang 1ml lang ang laman ng isang ganitong trial size. So, ito yung description ng product na to. Foundation that stays on the skin all day long. Makeup looks beautiful. Like the first time, the foundation goes on lightly and closely adheres to the skin for the look of long-lasting. Meron siyang 4 shades. Um, number 21C, Rose Ivory. Number 21N, Ivory. Number 23C, Rose Sand. And number 23N, Sand. So, ayan. Meron na siyang SPF 50+, plus, PA Quadruple+. Plus. So, yun guys, buksan na natin. Ang shade ko pala dito guys ay number 21N, Ivory. So, ayan siya, guys. Medyo thin yung consistency. <laughs> medyo thin yung consistency nitong product na to. Ayan, no, medyo, ayan. Nabango siya, guys. So, ayan, guys. Hinawi ko lang yung bangs ko. Pasansya niyo na yung noo ko. Marami akong redness tsaka bumps sa noo ko ngayon. Ayan, no. Ayan, hindi ako masyado makapag-review ng Prada kasi um, tinatansya ko yung mga pimples ko sa noho kasi baka mamaya lalong mag... baka kasi lalong mag-flare up kaya ayan. Baka kasi ma-irritate ng makeup kaya hindi ako masyado makapag-makeup review. So yun guys, lalagyan ko na ng foundation yung mukha ko. Nakapag-moisturizer na ako kanina. So guys, i-blend na natin siya. So yun guys, ito yung first layer niya sa mukha ko. Napaka-light lang ng kanyang coverage. Kasi kitang-kita lahat ng mga redness at saka pimple marks sa mukha ko. Higyan pa natin ang isang layer. So, yun guys, ito na yung chore niya sa half ng face ko. I mean, yung second layer niya. Okay lang naman sa akin yung shade. Medyo light siya. Medyo light siya sa skin tone ko, pero okay lang sa akin yung shade niya kasi mamaya mag-oxidize pa naman yan dahil acidic ako. So, ilagyan ko na yung kabilang side.
picturing niya sa mukha ko. Medyo sticky siya ng konti. Pero lightweight lang naman siya sa feeling. Kahit medyo sticky siya ng konti. So, yan. Ito yung phone. Idikit natin. Tingnan natin kung gano'ng kadami yung magta-transfer. So, yan guys. Medyo marami-rami yung nag-smudge sa phone. Kahit nagdagdag na ako ng isang layer, medyo, yan, kita pa rin talaga yung mga redness at saka blemishes sa mukha ko. Kung katulad ko kayo guys na, yan, maraming redness sa mukha, kuro ka lang talagang gumamit ng, ano, color corrector or mag-concealer para hindi siya mapansin. And doing finish nitong foundation na to ni Momond. So, tapusin ko lang guys yung makeup ko. Tapos, i-wear test din natin itong product na to. Guys, ito na yung aking makeup look for today. Um, i-wear test din natin itong si Momond All Stay Foundation Glow. Tingnan natin if maganda ba talaga itong foundation na to. So, balikan ko kayo mamaya guys para sa aking update. So, yun guys, um, update na tayo. So, ang time natin ngayon, ito, 11.30 na ng gabi. Inapply ko kanina itong Mamond All Stay Foundation Glow ng mga 3.41 ng hapon. So, ngayon, 11.30 na ng gabi. And, mag-8 hours na siya nasa face ko. So, ayan. Mag-flat muna tayo. Tingnan natin kung gano'n ako naging ka -oily. na dapat glow yung product, ba? Diba? Medyo dewy siya. Ow! Sundot yung mata ko. <laughs> yung mata ko. Ayun, tumama sa mata ko kaya para medyo wet siya. So, ito. Medyo nag-oil up ako sa kanya. Yan to kadaming oil yung nakuha after 8 hours siyang nasa face ko. Sa 8 hours na yun guys ha, hindi ako nag-reapply ng makeup. Tapos kanina, hindi ako nag-apply ng primer, hindi ako nag-setting spray, at hindi ko siya sinet ng powder. Um, Nag-moisturizer ako, tsaka yung ano lang mismo, yung foundation, yun lang yung ano kanina. Inapply ko sa mukha ko. Medyo nag-oil up ako after 8 hours. Ngayon, maraming namumuo sa bandang noo ko, maraming namuo. Tsaka dito sa gilid ng pisngi ko, may mga namuo. Ayan, mar meron din mga nagsettle sa gilid ng nose. Tsaka kanina, napansin ko nung nagmi-makeup ako, nagsasettle siya sa, ano ko, um, sa eyelids ko. Ang masasabi ko dito, um, okay sa akin yung scent niya. Uh, mabango siya, pero mild lang yung, yung amoy niya, hindi overpowering. Tapos, Pag tin lang yung nilagay mo sa mukha mo, parang sakto lang siya sa shade ko. Pero nung sinekan layer ko na parang ang puti-puti niya na. Pero okay lang sa akin kahit medyo maputi yung shade niya kapag ka nag-second layer na. Kasi ano naman eh, um, acidic naman ako. So, nagtotone down din naman yun kapag ka nag-oxidize na. Tapos, yung coverage niya kapag ka napaka-nipis lang na nilagay mo, yun nga, napaka-light lang din ang coverage niya. Tapos, nung sinekan layer ko na siya kanina, yun, Medium lang din yung coverage niya. Hindi niya talaga natatakpan yung redness at saka yung mga blemishes sa mukha ko. And, ayan, dewy din ang finish nitong foundation na to. And, ayan, meron na siyang SPF 50. Okay din naman siya sa akin kasi hindi naman nangati yung face ko sa kanya kasi nga sensitive yung skin type ko. Um, wala namang pangate or irritation ako naramdaman sa foundation na to. Um, yun, lightweight lang siya. Kahit na medyo sticky siya ng konti. Nakita nyo naman kanina, diba? Nung binakat ko, yung dinikit ko yung phone. 
sa mukha ko yun. Meram, medyo marami ring nagdumikit, nagtransfer dun sa screen ng phone. Maraming smudges ng foundation. Yun nga lang medyo nag-oil up ako sa kanya. Pero, mapapamaraan na naman yun. Um, iset nyo na lang ng powder ko kasi hindi ko siya sinet kasi nga, nare-review ko siya. So, yun lang guys. Yun lang masasabi ko about sa product na to. Please like and subscribe sa channel ko. Thank you for watching and see you in my next vlog.